నిరంజన్ కుమార్ Uh, senior scientist with atomic energy she is dr asha physics department we going to in a chemistry so likewise we are for conducting this ikkada atomic energy gurinchi manam telusukovalsindi emti ante not the educated persons mostly the mass who are not aware of uh, nuclear energy or the nuclear material or the positive aspects because there are 90 positive as- aspects and when there are 10 negative we should go with the 90 that is the first statement i would like to make so here when we are uh, talking about nuclear energy we are talking about the radioactivity and this radioactivity why people are bothered because they don't know about radioactivity we are living for centuries together or since it, since mankind uh, existed that means everywhere radiation is there everywhere your uh, nuclear radiations are there but they are in a level which is uh, which, which is not harmful but when we project it as an energy at a reactor level or when we talk on a stage then people come out with problems but there are there are no problems uh, involved we are right now we are on uh, this ground which is radiating some alpha beta gamma or nuclear radiations it is not harmful but in reactors or in our energy production we concentrate that and bring to a stage where it is energy product production takes place so that is the time where a small accident here and there might have occurred in the world but they are far inferior or far less than the natural disasters or other industrial disasters which happen all over and here when we compare the uh, hazards or dangers compared with all other industrial production units it is negligible and we are all here for decades together living with the natural radiation as well as the radiation materials which we are uh, handling okay let's take any example when there is no radiation uh, when there is no explosion when there is no hazard so is there any loss because of more and more uh, trying to extract this mineral trying to exploit this kind of energy what is the loss to the mankind as we go yeah. deeper into the science so first uh, any science it is for the betterment of mankind there may be negative aspects but let us talk about the positive aspects when you are talking about energy production it uh, always we go by discussion on the pollution it creates or the negative impact it has on environment uh, what are the types of energy production we have maybe hydel maybe solar maybe thermal like this so many but when it comes to clean and green energy it is only nuclear energy because there is no emission almost the emission of carbon carbon emission is uh, zero zero we can say when it is sub one we call it as zero zero emission so that's why this energy is clean green and we are going for it it is it is our future energy when everything gets exhausted maybe this will be the last to be our last to get exhausted because we have enough resources reserves but in a in a dispersed manner so that is not causing any harm and uh, when it comes to your uh, waste disposal also there is problem with any, every other energy production but here waste we produce is minimal it can be contained in a container and can be secluded or uh, put it away from the environmental contact or on environmental contamination so that is the uh, greatness of uh, this nuclear energy where it is totally clean how about too much of uh, extraction for this purpose sir? so the too much word we should avoid that's that is the first uh, thing which i object uh, though it is not uh, in a non scientific way in a scientific way because the extraction itself is in very minimum quantity if you consider uh, production of ther- energy in uh, thermal thermal power station we use tens of thousands of tons to produce few megawatt whereas we we use only few grams to produce the same amount of energy now where is the question of production so we have, maybe our production areas may seem to be bigger 
but we are picking up small grains like husk out of your rice and then we are concentrating them into a reactor or for our energy production so but this is the myth uh, the people are carrying those who are not aware that is not getting aware of this is actually causing the uh, negative talk in the society kindly explain us about and one more thing i would like to tell for example we are all from hyderabad hyderabad is uh, right now on uh, rocks called granites and these are sourced for uranium are we not living on it and the most uh, hot area or uh, uranium rich area or radioactive element rich area is banjara hills where most educated people and most rich people they are living in an envelope of radiation then what is happening to them can we educate them that means it is not harmful that is the conclusion and that is the most uh, area with mo maximum radiation when we talk about hyderabad and surroundings and high densely populated right can we have a demo of all these stones yeah yeah here uh, this uh, particularly science week is targeted uh, not only for the uh, regular mass or scientific community but for the school children who are coming here so they will also know about the energy its uses its clean green nature all these things we are trying to tell and meanwhile when we are exploring in our natural environments we will be having different environments with different rocks and they form the source for uranium telulo cheptan madam so when uh, ee school children ochinappudu vallaki raallu ivi choopettinappudu indlo uranium entu untundi deen valla idi chestunnamo annappudu vallaku kuda ardham avutundi ante manam anta kuda radiation madhyalone unnam radiation radiation ekkadi nunchi vachi manna nibbandi pedatalledu aa radiation undi manam anta radiation tote unnamo adi concentrate chesedi maatram manam reactors daggara maatrame సో దానివల్ల మనకు సొసైటీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అనేది మనం చూపెడుతూ ఈ రాళ్ళు ఇవన్నీ మీరు చూసేవే ఇందులో కూడా యురేనియం ఉంది అని ఈ మీటర్స్ ద్వారా మేము చూపిస్తాం ఇందులో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ నైంటీ సెవెంటీ పీపీఎం అన్నారంటే పార్ట్ పర్ మిలియన్ అంటే ఇక్కడ ఒక రేడియో ఎలిమెంట్స్ ఈ లెవెల్లో ఉన్నాయి మేము ఇలాంటి రాక్స్ పర్టికులర్గా అన్ని రాక్స్లో ఉండవు ఈ రాక్ దగ్గర చూపెట్టినప్పుడు మేము రెండు వందలు చూపిస్తాం చూపెట్టి ఇలాంటి రాక్స్ దగ్గర కూడా మనం నుంచున్నాం బట్ ఇదే తెలియని వాళ్ళు ఇది ఏదో డేంజరు మాకేదో జరిగిపోతుంది అన్న ఉద్దేశాలతోటి భయపడుతున్నారు అలా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పడానికి ఈ స్టాల్లో పిల్లల్ని కూడా టార్గెట్ చేసి మేము చెప్తున్నాం సో అది బీచ్ స్టాండ్స్ అంటాం కదా మనం ఇండియాకి కోస్ట్ లైన్ చాలా పెద్దది ఉంది అక్కడ ఆ ఫస్ట్ బాటిల్ చూపెట్టండి సో ఇది జస్ట్ సింపుల్ రా శాండ్ ఈ రా శాండ్లోంచి మనకి యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకొస్తాము చూడండి ఫస్ట్ బాటిల్ సెకండ్ బాటిల్ తీయండి నౌ ఆ ఫస్ట్ బాటిల్ గార్నెట్స్ అంటాం మనం ఈ ఉంగరాల్లో కూడా పెట్టుకుంటాం గోమేదికం అది ఇప్పుడు ఇది మొనజైట్ ఇది రేడియో యాక్టివ్ అంటే మరి ఇది సపరేట్గా చూపెట్టినప్పుడు మనకి రేడియో యాక్టివ్ అంటున్నాం మరి ఇది కోస్ట్ లైన్లో ఇసుకలో ఉంది దాని మీద మనం కూర్చుందాం పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు ఏమీ జరగట్లేదు కదా బట్ అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఇది కనపడుతుంది నేచర్లో ఎక్కడ కూడా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్లో దొరకదు అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన సైంటిస్టులుగా కానీ అసోసియేటెడ్ వర్కర్స్గా కానీ మాకేమీ ఇబ్బందులు కలగట్లేదు మేము అది కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఓన్లీ రియాక్టర్ సైట్లో రియాక్టర్లో వాడుకునే ఫ్యూయల్గా మాత్రమే కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే దాని ఫామ్ని మారుస్తారో అప్పుడే దాని నుంచి కొంచెం రేడియేషన్ అనేది కానీ ఆ రేడియేషన్ మన వరకు రాదు ఆ రేడియేషన్ అనేది ఆ రియాక్టర్లోనే కంటైన్ అయిపోతుంది అంటే అందులోనే ఉండిపోతుంది దాని నుంచి బయటికి రాదు దానికి సైంటిఫిక్గా దానికి టెక్నికల్గా మనము ఆ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఆ రియాక్టర్లు తయారు చేస్తాం ఈరోజు వరకు మనకి ఆ రియాక్టర్ టెక్నాలజీలో కానీ రియాక్టర్ పరంగా కానీ రియాక్టర్లో చిన్న పెద్ద యాక్సిడెంట్లు జరిగి మనకి ప్రాణ నష్టం జరగడం కానీ మన దేశంలో అయితే ఇప్పటివరకు జరగలేదు ఎక్కడైనా జరిగి ఉన్నా మీకు న్యూస్లో చూస్తారు అక్కడ హ్యూమన్ ఎర్రర్ అనేది ఉంది అంటే మనుషులు వాళ్ళు చేసింది తప్పిదం వల్ల జరిగింది కానీ అక్కడ ఆ మెటీరియల్ వల్ల అనేది కాదు కాబట్టి ఈ విధమైన డెవలప్మెంట్ ఈ రీసెర్చ్ ఈ యాక్టివిటీస్ ఏది కూడా హెల్త్ హజార్డర్స్ కాదు హెల్త్ హజార్డర్స్ కాదు ఎటువంటి హాని కాదు అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఎటువంటి హాని కాదు అనే దానికి నేను ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు మన బంజారా హిల్స్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ రేడియేషన్ ఉన్న ప్రాంతం మరి అక్కడ అందరికంటే ఎక్కువ చదువు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ అర్థం చేసుకోగలిగిన ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి ఏమీ కావట్లేదు కదా ఎట్టి హెల్త్ హెజార్డ్స్ లేవు కదా అంటే అది నేచర్ నేచర్లో అనేది ఎప్పుడూ ఉన్నది అన్ని చోట్ల ఉన్నది ఇప్పుడు మనం ఉంచున్న చోట్ల కూడా 
రేడియేషన్ అనేది ఉంది ఇదిగో మా మీటర్లో చూపిస్తుంది అరవై పది అని ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఓపెన్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళినా కానీ కొంత రేడియేషన్ చూపిస్తుంది అంటే రేడియేషన్ అనేది అది నేచర్తో పాటు ఎప్పుడూ ఉన్నది అది మనం మాట్లాడటం వల్ల తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఇది తప్ప ఒప్ప అనేది అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు వాటితో పాటే ఉంటున్నారు వాళ్ళు తాగే నీటిలోనూ ఉన్నది తినే తిండిలోనూ వీటితో ఉండడం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఆరోగ్యకరమైన సమస్య ఉండదు అంటున్నారు లేదు ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది డిపార్ట్మెంట్లో నేను యురేనియం జియాలజిస్ట్ని జియాలజిస్ట్ని జియో కెమిస్ట్ని శాంపుల్స్ ముట్టుకుంటాము తీసుకుంటాము అవి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్న చోట కూడా వెళ్తాము అది మా వృత్తి ధర్మం మేము అక్కడికే వెళ్ళాలి ఎత్తుక్కుంటూ అలాంటప్పుడు అక్కడ మాకేమీ కానప్పుడు ప్రజలకు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి తెలియక అటు ఇటు వెళ్తారేమో మేము తెలిసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ గడిపి శాంపుల్స్ పట్టుకొని లాబొరేటరీకి వస్తాం అలాంటప్పుడు మాకేమీ జరగట్లేదు అందువల్ల నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఈ విధంగా మీడియా ద్వారా కూడా ప్రజలు తెలుసుకోవాల్సింది నో డేంజర్ ఇక్కడ వీటిలో యురేనియం కూడా ఉందండి మేడం యురేనియం యురేనియం అనేది ఇక్కడ మీరు ఏ మెటీరియల్ చూపెట్టినా నేను అందులో చూపిస్తాను మనం తాగే ఇప్పుడు మనము తాగే వాటర్లో కూడా ఉంది మనం తినే ఆకుకూరలు కూరగాయల్లో కూడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు యురేనియం ఎక్కువ శాతం ఎక్కడన్నా ఉంటే అది మనకి డిటెక్షన్లో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమీ లేదు అన్న చోట మనకి ఒక డెబ్బై ఐదు పీపీఎం అంటే పార్ట్ పర్ మిలియన్ అని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు అరవై తొమ్మిది ఎలా ఉంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి సాయిల్లో కానీ వాటర్లో కానీ ఎంతో కొంత చూపిస్తుంది ఇప్పుడు అలాగే ఈ రాయి పెట్టాం మేము ఇక్కడ ఇందులో కొద్దిగా యురేనియం శాతం యురేనియం అని కాదు రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అనేది యురేనియం తోరియం పొటాషియం ఏదైనా అవ్వచ్చు అది మనకి కొద్దిగా రెండు వందలు ఇరవై మూడు అలా ఉన్నది సో యురేనియం అనేది కొద్ది శాతం అన్ని చోట్ల ఉంటుంది కానీ మన ఉపయోగ కోసము వాటిని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి ఈ సోర్స్ కూడా నాన్ రినేవబుల్ అంటే మనకి ఇది అయిపోతుంది అనే దానికంటే రిలేటివ్గా ఈ సోర్స్ ఎప్పటికీ మనం అవైలబుల్ అని ఎందుకు చెప్పచ్చు సముద్రం నీటిలో కూడా మనకి ఉంది పీపీఎం లెవెల్లో ఉంది ముప్పై పీపీఎం థర్టీ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ దాన్ని కూడా మనం టెక్నాలజీ పెరిగి కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఎప్పటికీ ఎనర్జీకి లోటు ఉండదు కానీ టెక్నాలజీ పరంగా మనము అది ఎకనామికల్లా కాదా అనే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది ఎకనామికల్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి కొంత టైం పడుతుంది కానీ యురేనియం అన్ని చోట్ల ఉంది అనేది నేను చెప్పదలుచుకోండి రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ దానివల్ల ఎక్స్ప్లోషన్స్కి హెల్త్ హజర్డస్ కాదు అలాగే ఎన్వైరాన్మెంట్కి హార్మ్ఫుల్ కాదు అనే విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు సార్ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ అండి ఈ మీడియా ద్వారా కూడా మాకు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది కలగాలని నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ పరంగా మీరు కృషి చేయాలి ఎందుకంటే దీనివల్ల దేశ పురోగతే కానీ దేశానికి నష్టం లేదు సమాజానికి ఇండివిజువల్గా హెల్త్కి నష్టాలు లేవు